Hi guys, good morning. Ay naman, tuturoan ko kayo kung paano magpalit ng brake pads. O, tanggalin muna natin to. Gamit ko ay 10mm wrench. Tanggalin ko muna itong wall E Kasi minount ko siya dito eh okay, Tanggal muna ito guys Pwede ka muna wall E Tapos Sulod natin ito okay, Tamaan ka dyan Sali sali Tama Guys, luwagan ko rin sa wakas Ayun, bumain Pit virgin pa Ayun, siguro to Ayun, kwenta siya is China kasi to eh Saraon ko lang binili Ito pa rin pag original ng gamit So guys Tanggal nyo na itong dalawang tornillo na ito. Ito, may access ka na dito. By the way guys, wag na wag nyo pipihitin nyo preno. Kapag pinuksan nyo ito, may hirap sya ibalik. Okay. Dumi. Makikita nyo guys, food food na siya. Ito pa pala yung stock ko. Tumagal din siya ng 4 years. So, ngayon, mapapalitan na siya ng bago. By the way guys, ito pala yung binili ko. Bendix Motorcycle Brake Pads. So, mura lang to Compare dun sa genuine ng Honda. Sobrang mahal. So, tatry natin ito kung ano yung performance niya. Luluwagan natin to gamit ang ito ba ito? 8mm So, tanggalin lang pala natin ito Ito kasi yung Naglalak dun sa brake pad Uy, matras Kasi pa rin ha Oops Ito pa ta Ay na May na nga natin So yan guys Tanggalin nyo lang to Kasi ito yung naglalak dun sa dalawang brake pad So madumi na rin Dilinisi na rin natin yung caliper Dumi Yung iba kasi guys, tulad ng mga Mio Dito meron lang siya parang alambre So yun ay naglalak dun Sa dalawa Sa dalawa dito Itong bit kasi yan, Screw type siya Tornillo pala So manatanggal muna to 
sekolah Contoh Saya Lalim Nama saya Babau Guys Oh ya Upud na upud na Upud na upud na Ito ito isa So lilinisin muna natin siya Guys after 4 years Ganyan na itsura niya So ang dumi Lisi lang natin Bago natin kabit yung bago So matibay-tibay din ang stock na brake pads guys kasi umawad pa ng 4 years pero ako kasi hindi ako yung hard brake hard sa brake so malayo pa lang nag minor na ako so ina-anticipate ko na na kung kailan ako hihinto so bihira ako lang nagagamit talaga na biglang hinto so usually nauupo dyan pag layo kang nagbe-brake lalo na yung mga humahataw tapos break din so kung nakita mo yung stoplight na minor ka na may iba kasi lahat kinakarera eh <laughs> so ako depende guys huwag namamadali ayun hataw pero pag hindi naman nagmamadali chill lang ayan nabibiling ko sana yung genuine na Honda kaso sobrang mahal Ina sinadjust sa akin ito ng salesman sa Tres Hermanas Uh, Bendix maganda rin daw So try natin kako Sa update ko na lang kayo sir Sa performance nya Kung gaano siya katagal So sa mga nag subscribe pala sa akin Sa channel na to uh, Thank you At sana Marami kayo natutunan Laking tipid nito guys mas okay pag kayo ang nag-aayos ng motor nyo kasi yung kaibigan ko pinagawa niya yung panggilid niya so 14 yung stock niya na na bola so pinalitan ng 8 yata o 9 puro RPM lang siya <laughs> walang hata mali pa yung pagkakabalik so sabi niya So, okay, pag ikaw gumagawa, okay, pagmamahal. So, bihira na talaga yung mga mekaniko na pagkakatiwalaan. Marami kasi dyan, yung feeling mekaniko lang. So, at least tayo, kahit feeling mekaniko, motor natin to. Hindi tayo nanluloko na ibang tao. Problema man, ah, sisisihin, sarili mo lang. Kasi ikaw yung gumawa niyan eh. Okay? So, tingin ko malinis na. Linisin ko rin itong lock nya Sprayan na rin natin ng WD-40 Para Tanggal ang kalawang Ito lang guys ha Open na natin ito guys Madali lang siyang buksan kasi may guide na siya dito Ito siya guys, color blue Yun, walang pa Ayan siya guys Ito ang i-stack natin Ito yung magka-size Ayan, pareho Size sila Ito isa Ayan, pareho Sating natin Ayan na yung nabawas guys oh. So malipis na siya Compared sa bago Ayan o oh. So bakal to bakal na yun Sinatawag nilang Tinatawag nilang bakal to bakal na Ayan kapit na natin So ayan kakabit ko na siya guys Unahin natin kakabit ito Okay. Okay, ito lang siya Ito lang <coughs> Ito 
Ayan. Tapos yung isa naman, pag ganito. Hanggang dito. Tapos kabit na natin itong pang lock dito sa brake pads natin. So, tututulak nyo lang ito guys. So, alalayan nyo lang dito kasi. Mm. Ayun, kailangan mapasok siya dito guys. Kasi medyo mas mataba ito kaysa dun. Kasi yun yung clearance nilang dalawa. Kung gaano sila kalayo. Ito yung mas payat yung dito kaysa dito, mas mataba ito. Para may clearance itong dalawang brake pads. So, pagdating dito, pwede mo na siyang higpitan. Guys, kung may ganyan ito kayo, mas madali. So, mga ngawit. Takal eh. Excited na ako makabit eh. Guys, hindi nang lumalapat. Nakawit pa rin. Tingnan natin ito. Ito. Hindi kasi. Baligtad. <laughs> So, pag nangawit pa rin kayo doon guys, ito talaga the best. Yun. Ibabalik na natin siya doon. Sa proper place. <laughs> Ngayon, kung masikip to guys, pwede nyo gamitin yung touch screw nyo para itulak. Ito. Ayan. Ito, ito. Matulak ito. Para matulak ito. Ito kasi yung, humi, ito kasi yung tumutulak pag kinihit natin yung brake lever. So, pwede mo siyang tulak pa gano'n. Ng flat screw. Madanda lang guys. Ayan. Okay, babalik ko na siya. Siyempre sakto Medyo mahigpit na guys pag bago Kasi lapat na lapat na yan So parang ibibreak in natin yan Gamitin lang ng gamitin Hanggang sa lumapat na ulit yung brake pad Sa disc Okay Ito natin yung dalawang Tornillo dito tsaka dito So nisprayan ko muna siya ng WD-40 para Next time, hindi siya mahirap tanggalin. Mahanapin nyo lang guys kung saan siya. Sakto nyo lang dun sa likod. Yung yung bracket ng disc. Disc brake. Piston. Caliper ba to? Yun, bracket ng caliper. Kailangan nakalapat siya sa likod. Guys, inuulit ko ah Bago nyo ikabit ito Abang hindi nyo pa ito nakakabit Huwag na huwag nyo pipihitin yung brake lever Hindi mahirapan kayo okay, Pero kung sakali man, gamitin nyo lang yung flat screw Okay So, shout out pala kay Boss Ride with Mac So, sa kanya ko natutunan to Yung ginawa niya to sa Mio niya Pero iba sa bit yung pagkakaibin nila sa Mio may parang alambre siya sa bit naman so ano siya, tornillo yung nag yung nag lalak dun sa brake pads natin so right safe sa'yo sir Mac so pag naka Mio kayo guys 
visit nyo lang yung channel niya. Ride with Mac. Ano yung pang black hoodie? Ito. So, nagkita na natin. Natatry natin kung gaano kaganda yung performance ng Bendix. Yung nakapagsabi kasi sa akin guys na mas maganda daw yung brake pads ng Bendix kaysa RCB. Pero sa brake shoe naman, maganda yung RCB. Kaso, ito tayong budget eh. Kaya nabili ko lang is yung Mac Makoto. So, sa next video naman guys, baka nyo, brake shoe naman ay kakabit natin. Kapit na natin itong Ito Yung bracket dito So ayusin ko lang kasi dito ko kinabit yung Tawag dito Wall E Guys, kapit na natin ang ating bagong brake pad. So guys, if you have questions and suggestions, feel free to comment or you can message me in my Facebook page. Okay, thank you and God bless.